70 Tage, 70 Videos, immer um 17 Uhr. Das ist mein 70.000 Online Special an euch da draußen und heute ein ganz besonderes Bike, das Fun Bike, die Crossfire Mini, wie ich sie äh, auch nennen würde, beziehungsweise die Crossfire in Fun Bike Edition. Ein paar Modelle gibt es davon, aber die hat eins Besonderes und das möchte ich gleich vorneweg sagen. 2000 Euro in Österreich und 50 Euro billiger in Deutschland, also 1950 Euro. Ihr ist nicht günstig für ein Motorrad. Eine 125er Straßen zugelassen, komplett neu. Was kann das taugen? Das und mehr nach dem Intro. Ja Freunde, schon sitze ich auf hier drauf und fahre meine Runden mit ihr und schau mal, was da so drin ist. Natürlich kann man ganz klar sagen, das ist ein Funbike, das soll ein Funbike sein und das ist nicht als das Bike gedacht, mit dem man große Touren fährt. Brauchen wir nicht diskutieren. Aber es kann trotzdem ein bisschen was und ich finde da einige Punkte sehr spannend. Aber ich hätte gesagt, wir fangen erst mal mit dem Motor an. Den kennen wir schon aus den 125er von Brixton, denn das ist dasselbe, ebenfalls mit 8,3 kW bei 9000 Umdrehungen. Aber das Motorrad wiegt hier nur 111 Kilo, das heißt leichter als die normalen, nämlich sogar um 20 Kilo oder fast mehr als 20 Kilo, glaube ich, sind sogar. Irre spannend, das heißt weniger Gewicht. Mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit, immer gut. Der Motor zieht 125er typisch natürlich schön nach oben und wir machen jetzt auch einen Topspeed-Test hier auf der Strecke. Ich mache mir mal klein, was da so geht mit ihr. Und ihr merkt schon, der 100er ist auch drin und den schaffen wir gerade so. Naja, 97, okay, jetzt kommt eine Kurve. Schauen wir, ob man 100er schafft. 98, die 100 km/h sollten drin sein. Man muss dazu sagen, das Motorrad ist halt auch noch nicht eingefahren. Da fehlen halt noch ein paar Kilometer und dann geht das auch so eine 110 km/h. Das, was wir kennen. Also, da ist auf jeden Fall schon mal der Speed anwesend. Was einfach die Frage ist, natürlich vom Durchzug her, finde ich immer sehr wichtig bei so kleineren Motorrädern. Und da finde ich sie echt lustig. Die geht nämlich auch so lieber aufs Hinterrädchen. <lacht> Man sitzt sich hier einfach drauf und hat einfach eine Freude. Das ist einfach Klassiker. Das ist einfach ein Motorrad, das kannst du fast schon auf die Rücksitzbank eines Autos stellen. Kannst mit dem wohin fahren, kannst es ausladen, kannst Spaß haben. Kannst es einfach und kostengünstig tunen, kostet nicht die Welt. Und wenn es mal umfällt, ist es auch nicht, äh, wie sagt man, das Ende der Welt angelangt oder das Ende der Fahnenstange äh, und die Bankrotterklärung angelegt. Die Gasannahme von ihr ist schön direkt und man hat sofort viel Gas in der Hand. Man braucht da gar nicht seinen Arm komplett verwinden, sondern man hat ordentlich Zug gleich mal da und kann sozusagen direkt durchfeuern. Einen kleinen Fehler hat sie aber. Man sieht nie, wie schnell man gefahren ist, außer man sitzt so auf dem Bike drauf, weil einfach da die, die Sichtlinie zum Dach noch nicht gegeben ist. Das ist ein bisschen doof, aber auf der anderen Seite bei der 125er, da bist du eh normal nicht so schnell und musst eh nicht so viel am Dach schauen. Ist aber ein bisschen störend, muss ich ehrlich sagen. Soundtechnisch sollte sie mit dem Aero Sport Auspuff, den sie hoffentlich auch für das Motorrad bald machen oder gibt schon, das weiß ich nicht so genau, äh, der ist richtig gut. Fahrwerkstechnisch gibt es bei der Brixton eine Upside Down Gabel vorne und ein Mono Federbein hinten. Man muss sagen, mit den kleinen Reifen spürst du schon die Straße, was unter dir ist. In Kombination mit der echt harten Sitzbank kann das auf lange Distanz ein bisschen unangenehm angenehm werden, aber auf der anderen Seite, wer fährt mit der schon eine lange Distanz? Fahrwerkstechnisch ist es auf jeden Fall ein solides, agiles Fahrwerk. Es ist jetzt kein Sportfahrwerk oder sonst irgendwas. Es tut, was es soll. Für den normalen Stadtverkehr reicht es aus und da funktioniert es so, wie es auch wie du es auch brauchst. Es ist nicht super nervös, nicht super äh, langsam. Es ist, schon, es ist schon agil. Liegt halt auch daran, dass der Reifendurchmesser recht klein ist und wir sozusagen hier einfach durchfeuern können. Die Stollenreifen, in denen kann man auch sehr schnell Vertrauen fassen und dann kann man sich auch hier durch das urbane Gelände durch Feuern. Was mich hier das hin würde, ich würde mit dem gerne mal Offroad, das wäre glaube ich ganz lustig, mit der kleinen hier. Die normale 125er, die größere, die kann Offroad ja gar nicht mal so schlecht auf den Schotterpisten und ich glaube auch die mit ihren Stollenreifen wird die Schotterpisten äh, 
Freude haben. Nur würde ich das im Stehen fahren, weil sonst tut er hinterher nachher so weh, dass du nie wieder fahren möchtest. Ja, was soll ich zur Sitzposition bei so einem Minibike sagen? Das ist jedem zu klein eigentlich. Aber für mich mit meinen 1,80, 1,83, 1,84 schließe ich hier oben ungefähr ab. Habe einen okayen Knieschuss, kann gut drauf sitzen. Aber wie eh schon gesagt, ist das Sitzbank halt nicht das Bequemste. Da, was bei dem Bike halt einfach ausschlaggebend ist, ist der Fahrspaß in dem, wo es sich bewegt. Diesen lustigen kleinen Herumwetzen. Es ist halt einfach ein Funbike für zum Beispiel auch die Rennstrecke, wenn man sich da von A nach B bewegen möchte. Oder für hinten drauf fürs Wohnmobil, wenn man nicht mit, der, mit einem Elektrofahrrad vorfahren möchte, sondern stilecht mit einem echten Motorrad. Dann kann man sich sowas reinpacken. Denn mit 111 Kilo ist es auch echt leicht. Ja. Dann heißt es jetzt auf in den großen Walkaround um die kleine Brixton. Los geht's! So, hier ist der richtige Zeitpunkt für einen Walkaround ums Motorrad. Wir gehen einmal rundherum und ich zeige euch mal, was da so drauf ist, was das so kann. Ein bisschen dreckig ist, aber das gehört zu einer Brixton dazu, die darf auch ein bisschen dreckig werden. Und hier ganz klar überall wieder schöne Schriftzüge, Detailarbeit, schöne Pickel. Das ist wirklich hübsch, Motorschutz serienmäßig verbaut. Hier vorne der kurze Fender, das LED-Licht, was wir hier verbaut haben, natürlich schon upside down gabel -Hammer. Wir haben hier hinten vorne Scheibenbremse, schönes LED-Rücklicht, auch hier wieder das Kompass-Element von Brixton. Also es ist wirklich hübsch und kann sowas, auch das Kennzeichen kurz gehalten, alles komprimiert und einfach fein, auch in der Verarbeitung. Wie es langlebig ist, das müsst ihr entscheiden, beziehungsweise müsst ihr mir in die Kommentare Schauen. Das kann ich jetzt so gar nicht beurteilen, aber ich sehe zumindest eins, was mich stört und das ist auf jeden Fall das Lenkerschloss, das hier unten und oben ist. Also man muss hier oben Zündung abdrehen, dann Lenkerschloss zumachen, dann weggehen. Nachher muss man es genau umgekehrt machen, zuerst Lenkerschloss öffnen und dann oben die Zündung einschalten, weil sonst kannst du halt nur im Kreis fahren. Ist ein bisschen nervig, stört mich, sollte als eins sein. Also Lenkerschloss und Schloss, finde ich immer, sollten eins sein. Das ist so ein bisschen was nervig ist. Aber ansonsten, seht ihr eh, steht sie da bombastisch. Für das Geld irre. Also echt geil. Die Sitzbank ist halt ein Brett, aber ja. Und auch die Blinker, schaut sich das an, wie schmal und schön die gebaut sind. Herrlich. Herrlich. Alles LED-Technik, alles fein. Das Bike ist einfach so, wie es da steht, ein echtes Konkurrenzprodukt zu den bestehenden und ich muss auch ehrlich sagen, gefällt mir optisch einfach richtig gut. Auspufftechnisch haben wir eben hier den normalen Standardauspuff. Ich hoffe, dass da auch nochmal dieser Aero-Auspuff kommt, weil der macht noch ein bisschen mehr Krach und tut noch ein bisschen anrauchen. Und das ist dann noch ein Ticken lustiger. Ich muss auch sagen, die Lackarbeit gefällt mir einfach gut. So dieses Military Grün auf dem Metalltank, der hier drauf ist, das ist hübsch, das ist cool. Und ich glaube, das wird eine echte Community um sich bilden können, um das Bike, weil es einfach so besonders ist. Und jetzt <lacht> aus dem Dreck wieder heraus. Jetzt hauen sie mich, glaube ich, dann weg. <lacht> nö, 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 nö. So. Und hier wieder aus dem Dreck. Batz. Lololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol
hat ihre kleinen Ecken und Enden, wo man dann sieht, dass es günstiger ist. Das sind halt einfach diese Bedienelemente. Das habe ich bei der anderen 125er auch schon kritisiert. Das ist halt einfach etwas günstiger gehalten. Aber ganz ehrlich, im Alltag sieht man das eh nicht so häufig. Schön ist das Dacho-Element, dass man hier halt einfach aufgrund der Blickachse nicht sieht. Man sieht halt einfach erst, wenn man hier drüber ist. Dafür hat sie, und das ist wieder was, was ich wertschätze, eine ordentliche Tankanzeige. Das heißt, hier wissen wir immer, wie viel Tank ist drin, wie viel fehlt. Gut, angenehm soll so sein. Was auch sehr wichtig ist zu erwähnen bei den Details am Rande, wir haben hier LED-Ausstattung, volle LED-Ausstattung. Ah, Wahnsinn! Das ist auch eine feine Sache. Jetzt stelle ich mir natürlich wieder die Frage, wer von euch möchte so ein Funbike sein eigen nennen? Für was würdest du es einsetzen? Und wollt ihr, dass wir damit mal einen ordentlichen Schwachsinn anstellen und damit mal ein bisschen springen gehen auf eine Motocross-Strecke oder so? Ich glaube, das wird ziemlich lustig ausschauen. Ich muss zwar als er dann fragen, ob das okay ist, aber im Notfall kaufe ich uns eine und dann machen wir mit dir einfach kompletten Schwachsinn. Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ich finde das Eisen auf jeden Fall ziemlich cool gelungen und für das Geld ein Wahnsinn, was da geht. Schreibt gerne mal jetzt eure Meinung zu dem Moped in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Wäre das was für euch? Ich finde es einfach verrückt und einfach ein geiles Teil. Für die Kohle Wahnsinn. Ah, Wahnsinn. Und ich bin mir sicher, dass sich da eine lustige Community drum herum bilden wird. Vor allem, ich hoffe auf die ersten Tune-Up-Projekte sehr bald, dass das Leute sich in die Hand nehmen und einfach komplett ihre tunen, äh, so wie die äh, ja, vergleichbaren Modelle. Man muss ja gar nicht verschweigen, das Motorrad ist halt einfach um einiges günstiger als das Vergleichbare und schaut optisch auch echt gut aus, muss man ehrlich sagen. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser ausschaut, aber es schaut optisch schon verdammt gut aus. Gerade auch mit der modernen Technik hier, das kann was. Wenn euch dieses Video jetzt gefallen hat, vergesst auf keinen Fall den Kanal kostenlos zu abonnieren. Mein Name ist Tom, danke fürs Zusehen, haut rein und pfiat euch!